resposta dela, eu fui muito claro e transparente, informando os motivos técnicos de que isso ah, não é possível. esse pedido, então. Ela se manifestou o tempo todo querendo acolher novamente a, a pequena. Isso, tem um vínculo muito forte da Marta para com a Ágata. Isso... Até pelo histórico da própria mãe da Ágata, a mãe biológica que também foi acolhida pela família, né? Isso mesmo. Então, por todo esse vínculo, a mãe me fez esse pedido, porém, de forma muito respeitosa, eu expliquei todos os critérios técnicos e não dei a ela nenhuma falsa expectativa. Então, eu não poderia dar a ela uma palavra que eu não poderia cumprir depois de forma prática. Então, uhum. todo essa, esse diálogo é, e essa fala nós temos tido claramente com, com a Marta. E repito aqui, em, maneira, em momento nenhum ela cometeu qualquer falha é, que possa comprometê-la. Pelo contrário, estou aqui novamente dizendo que ela foi e será uma mãe sempre exemplar do acolhimento familiar. Eu tenho mais perguntas para fazer para o senhor, mas nós recebemos participações dos nossos telespectadores. Quero dar vazão aqui a algumas mensagens. O Marcelo está falando o seguinte, qual é o impedimento da menina ficar, então, com a mãe biológica? Esse talvez seja um dos questionamentos é, que se tem feito né, nesses últimos dias, é, principalmente depois que nós não tivemos nenhuma, nenhum movimento mais de divulgação da própria polícia sobre o trabalho de investigação e depois de entrevistas que foram realizadas também com a própria Marta, o questionamento. Hoje, a mãe biológica, ela não teria condições de permanecer com a Ágata, secretário. O que, que se pode falar sobre isso? Então, é importante a gente salientar para quem está nos acompanhando que todo e qualquer processo é, de acolhimento, ele corre de forma sigilosa. Então, para quem está nos acompanhando entender, uma criança ela é só é acolhida ou tirada do seio familiar, da família de origem, pois infelizmente a família de origem é, infelizmente violou os direitos desta criança. E quando eu digo violar, o que, que se trata? É negligência, abandono, violência física, violência psicológica, abuso, exploração sexual. Não estou dizendo que foi esse o caso da Ágata. É uma própria falta de estrutura de acolhimento mesmo. Isto mesmo, estrutura de cuidado e proteção uhum. para com essa criança. Quando a família de origem não cumpre esses exemplos que eu falei, infelizmente nós temos que entrar como rede de atendimento, através do Conselho Telar, do CREAS, do CRAS, do Ministério Público Judiciário, e por proteção tirar essa criança do seio familiar e levar para um ambiente de proteção. Aí vem uma segunda fase, é o nosso compromisso e objetivo buscar estratégias alternativas, tentar devolver essa criança para a sua família de origem. Esse é o nosso ambiente e motivo de sucesso, quando a gente consegue cumprir essas etapas. Porém, infelizmente, muitas vezes, a família de origem não cumpre as tarefas e compromissos que nós fazemos ali no atendimento técnico, junto ao assistente social, junto ao psicólogo. E aí, quando não se vê esse cumprimento de compromissos, infelizmente, pode vir a culminar numa destituição familiar, que é o momento mais triste. É quando, de forma judicial, ruptura, se define, né? ó, a ruptura é, é definitiva. Uhum. E quando acontece a ruptura definitiva, essa criança vai para um outro processo junto ao judiciário, é importante esclarecer que é um processo diferente, aí que é o processo de adoção, em que lá o judiciário vai avaliar novas famílias que queiram adotar, e as crianças que estão para adoção, destituídas, e aí fazer esse movimento, que é um processo separado. Diante de todo esse movimento, de toda essa situação e a divulgação desse caso amplamente discutido, o que, que se pensa agora de futuro da Ágata? Qual é o processo pela qual a, a criança vai passar, secretário? Olha, infelizmente esse ato impensado da mãe biológica acaba que prejudiquem muito esse processo de fortalecer os vínculos de compromissos que eu dei de exemplo. Então, é, o processo segue em que terá novamente essa avaliação técnica que pode vir a culminar numa destituição familiar definitiva, né, que é o pior cenário. Né? Mas aqui eu estou falando de forma muito é, genérica, genérica né? né, para que a gente possa em breve ter essa decisão de forma cuidadosa, técnica. Quero aqui também falar um pouquinho sobre a mãe biológica, que ela também, de certa forma, é uma vítima de uma sociedade que a, a violentou, a agrediu, pois ela também era uma, uma criança, adolescente acolhida. Então, nós estamos falando de uma pessoa aqui que, infelizmente, a própria família de origem da mãe biológica não deu o suporte necessário Isso. para que ela pudesse ter condições de ter uma família organizada, estruturada, e que veio, infelizmente, culminar é, nesse crime que ela acabou cometendo. A gente tem falado tanto né, sobre o meio, como o meio influencia, e a gente tem uma corrente, uma sucessão de situações muito delicadas como esse caso. E veja, um efeito dominó. A família da, da, a família 
da, da mãe biológica da Ágata não teve talvez a estrutura, a, a garota também não teve, nós estamos vivenciando novamente algo muito parecido. Então, é preciso que se corte isso de alguma forma e nesse caso a gente chega ao extremo. Podendo, então, a Emily, né, que é a mãe biológica da, da Agatha, não ter mais o contato, muito menos a guarda definitiva da criança. Eu tenho outra mensagem, outra participação aqui dos nossos telespectadores, pessoal que está se mobilizando aí para incrementar o nosso trabalho. A Cris está falando o seguinte, sobre o caso Agatha, eu não sei se realmente ela vai ficar bem nessa situação, porque será que essa mãe não merece uma segunda chance? Ela errou um ato de desespero? porque agora não fica com a mãe biológica, é isso que o secretário estava dizendo agora para nós, nem com a mãe acolhedora, como que vai ficar o psicológico dessa criança agora indo para uma terceira família. E aí, o senhor mencionou rapidamente, a gente pode aprofundar. Existe todo um trabalho psicológico, uma estrutura, uma equipe multidisciplinar para garantir o maior conforto, principalmente físico né? e uh, o, o psicológico, o emocional dessa criança. Como que tem sido feito todo esse trabalho, uma vez que a Secretaria de Ação Social, de Assistência Social, está diretamente envolvida, secretário. Correto, é um processo muito técnico, cuidadoso, em que lá nós temos no acolhimento familiar mais de 20 profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, profissionais qualificados para fazer esse trabalho de redução de danos. Quando eu digo redução de danos, é porque essa criança, infelizmente, ela terá algumas consequências psicológicas por todo esse processo da sua vida tão curto de três anos, Justo. que é de um acolhimento, é de um rompimento com a mãe biológica, é ter que ir para famílias acolhedoras. Então, tudo isso, de fato, já comprometeu a sua saúde psicológica, a sua saúde mental. Então, cabe a nós fazer esse trabalho técnico, cuidadoso, para amenizar, reduzir danos com relação a essa criança de três anos que passou por todo esse trauma, né? Então, por isso, é, a gente tem que tomar todo cuidado. Ontem nós entramos em contato, é, conversando com a polícia tal, o que, que pode, como a gente pode reduzir isso também nessa, nessa logística, por, pois acaba sendo um trauma para a claro, criança. Claro. Né? São processos que ela vai, de alguma forma, fixando e sem preparo, né? Ela não tem bagagem nenhuma para entender o que está acontecendo. No momento ela está num cenário, daqui a pouco ela se vê em outro sem entender o que está acontecendo, ela passa por um terceiro e agora para uma quarta situação. Isso, então todo esse processo técnico é necessário para que quem sabe a gente consiga dar a essa criança um novo futuro, trazer um no uma nova realidade, um novo comportamento, porque nós estamos falando aqui de um rompimento de ciclos de violência que a própria mãe biológica já sofreu e nós não queremos que a Ágata sofra a mesma consequência. Então o acolhimento também é uma segunda oportunidade para que essa criança possa ter aí no futuro é, mais oportunidades. Fisicamente ela foi encontrada bem, né? Eu imagino que o senhor tem alguma informação privilegiada por conta da responsabilidade enquanto secretário dessa, dessa pasta. É, e emocionalmente veio alguma informação? Nós temos algum detalhe sobre como ela foi encontrada emocionalmente? Valdinei, eu quero aqui parabenizar o delegado Dr. Rubens, que desde o início é, desse processo ele tem cuidado pessoalmente desse caso. Ele teve sempre um grande cuidado com relação de que forma seria esse momento de, de encontrar a Ágata para que não tivesse é, mais ambientes ali de violação de direito dessa criança. Porque imagine ela, de repente, ver a mãe biológica sendo ali é, algemada por uhum. um policial. Então, todo esse processo é um processo muito cuidadoso, uhum. um processo também para que, de repente, não acontecesse o pior dessa Justo. mãe biológica se colocar num ambiente ali de drama total e cometer o pior, que poderia co colocar em risco a vida da criança. Então, a Polícia Civil aqui do Paraná e de Minas Gerais, a todo momento, tiveram esse cuidado, essa responsabilidade de fazer um processo cuidadoso, em que culminou ontem com uma delegada mulher que fez todo Isso. esse processo cuidadoso. Vocês viram... Fabiola, né? Fabiola? A gente tem foto dela, tem imagem também dela, acolhendo a Ágata, as duas, no carro. Aí, ó, essa foi a primeira foto divulgada pela, pela delegacia de, da Polícia Civil. É, a garota sorrindo ali e, num segundo momento, o vídeo que foi feito, então, dela sendo acolhida. Uma noite de chuva, mas com carros descaracterizados, ou seja, seguindo todo um protocolo, um padrão para garantir, de alguma forma, é, efeitos né, que não fossem nocivos à criança, em termos de traumas. Perfeito. Essa imagem é muito simbólica, né, o que uhum. demonstra ali 
o quanto a delegada, mulher, tá dando todo carinho, afeto ali para a Agatha. Ela que sempre foi uma criança muito comunicativa, uhum. em que acaba que esse processo de acolhimento, acaba que a criança fique é, mais acessível às Isso. pessoas, né? Que muitas vezes uma, uma criança, numa circunstância dessa, estaria desesperado, com medo, né? E ela, pelo que nós temos informações, a Agatha a todo menos tranquila, né? até pelo protocolo que foi seguido pela Polícia Civil, e tenho convicção que ela chegará dessa forma, com esse sorriso no é rosto aqui, espera. amanhã, para que a gente possa acolhê-la no novo ambiente. Amanhã à noite, então, a Agatha deve desembarcar em Cascavel. Eu tenho uma última participação, que eu só gostaria de fazer o registro, é mais um comentário, a Laura. Valdinei, sobre a pequena Agatha, graças a Deus, está bem de saúde, mas como será né, que fica o emocional dessa criança? A mãe e o namorado foram capturados? Sim, foram capturados. A Polícia Civil de Minas Gerais é que está, então, à frente agora desse trabalho, até que se haja né, a, a, o retorno deles aqui a Cascavel, que é a cidade de origem, então, do processo. Para finalizar aqui a nossa entrevista, secretário, e algo que deve ser levado muito em conta agora é... Como tudo, né? sempre precisa acontecer algo para se repensar num protocolo, para se repensar numa outra ação diante da possibilidade. O que o município, o que a Secretaria de Assistência Social é, pensou depois disso, no sentido de mudar os protocolos, de alterar as organizações, para que situações como essa não voltem a acontecer, secretário? Sem dúvida, esse episódio nos faz repensar alguns fluxos, alguns protocolos de atendimento com relação ao acolhimento familiar. É, lembrando que todo e qualquer atendimento são realizados dentro da sede administrativa do Família Acolhedora. Fica lá na Rua Porto Alegre, um espaço conhecido por todos. Então, agora nós estaremos junto com os nossos técnicos, junto com o Judiciário, o Ministério Público, também pensando em novas alternativas. Como fazer essa visita monitorada com a família de origem? Como fazer a visita monitorada com a família acolhedora? Como fazer para que as pessoas, de repente, não sigam a família acolhedora e descubram uhum. onde que é o endereço? Né? Porque, às vezes, a pessoa, num ato de desespero, pode estar cometendo um crime, como foi feito nesse caso. Nesse caso, a mãe biológica ela já sabia da, da, do endereço da família acolhedora, porque ela já foi acolhida por essa família ou, ou não? Quando houve o processo de acolhimento da Ágata, se pensou também nisso. Olha, vamos mudar de cenário aqui para que não haja né, nenhuma... Nenhuma, nenhuma ponta para que a mãe biológica chegue até a filha. Neste caso, é, a mãe biológica não sabia do endereço da Marta, uhum. mas acreditamos que ela tenha seguido uhum. a Marta, família acolhedora, da origem lá do nosso programa até o seu endereço, o que tenha feito um planejamento, uma organização para que naquele dia cometesse esse ato impensado, cometesse esse crime. Coração de pai agora, pai há pouco tempo inclusive, parabéns, fizemos isso pela rede social, mas agora pessoalmente aqui, como fica e como vê uma situação como essa, especialmente porque o senhor tem a responsabilidade né, de responder pela pasta que gere toda essa situação, secretário. Agora, humanizando mesmo o caso Ágata. Olha, Valdinei, é um sentimento de alívio, de muita alegria que nós estamos sentindo nesse momento, toda a nossa equipe está em festa, porque nós temos essas crianças e adolescentes como filhos nossos. Nós damos toda a estrutura e condições do melhor possível. Né? E quando aconteceu esse episódio, aí há mais de 20 dias, nós ficamos extremamente chateados, tristes. Né? Mas hoje é um dia de festa, um dia de reflexão, um dia de repensarmos e pensarmos em melhorar o nosso acolhimento familiar que é um espaço de novas oportunidades, de proteção às crianças e adolescentes. Nós temos hoje mais de 200 crianças acolhidas nessa modalidade. E é um projeto referência para outros estados, inclusive. É uma referência nacional. Todos os dias recebemos visitas de vários municípios do país inteiro. Então, é, esse ato aí, com certeza, não vai denegrir e manchar a imagem do Família Acolhedora de Cascavel. Perfeito. Secretário, muito obrigado. Saúde para o senhor, para a família lá. E seguimos. Agora, torcendo para a Ágata, a gente vai... E, e, e seguindo um protocolo aqui muito responsável também de evitar ao máximo a exposição da vida dessa garota, do que será feito né, daqui para frente, porque tudo vai ficar registrado. Amanhã ou depois a gente precisa se colocar no lugar dessa criança de ela ter acesso a todas essas informações, de que maneira a Ágata vai é, administrar, né, digerir tudo isso que ela está vivendo agora, mesmo sem ter noção do que acontece. Então, temos que ser muito criteriosos, muito responsáveis, mas né, seguir acompanhando. E antes de mais nada, desejando toda a sorte, toda a saúde do mundo para essa criança. Obrigado mais uma vez, secretária. Até uma próxima. Obrigado.